Para a Brex. Safi. Nada.
kama vile unaona ni kitu legit eh, ni mashini ya kunyunyuza dawa kwenye shamba na kama vile unaona mwenye ameweza kutengeza mashine hii ameweza kutumia the locally available materials kama vile unaona hapa hii ni taya ya pikipiki just a normal kwanza ni ile imetumika akaweza kuunganisha hii nafikiri chuma e, hii hii section hii ilikuwa ni mashini ya kawash ya yeah, na you have it akaweza kufanya ukarabati yake so hapa ameweza kuweka sehemu ya kuweza kuwekelea generator a uh, generator ambayo itakuwa iki run mashini ama iki run ndarani mtungi mtungi ama ya ya 70 liters ama mtungi ya liter sabini ya kuweka hiyo dawa hiyo mchanganyiko wa maji na hiyo dawa alafu uh, funny ama interesting enough jamaa ameweza kutengeneza kama vile unaona hapa kuna brake lever a brake lever so hii mashini itakuwa inarahisisha kazi wanake uh, mashini hii inaweza kunyunyuza dawa kama Okay. okay, kwa hivyo follow me on my Menye Tito TV. Ninapoenda kukutana na ndugu yangu atueleze more about innovation yake ya hii machine. Guys, uh, welcome uh, back to my YouTube channel. Uh, Menye Tito TV. Make sure before anything else kabla tujeendelea make sure ume subscribe, ume comment and share na most definitely mambo itakuwa fit sana na leo na amani tu katika pita pita zangu nimekutana na one of my friends this guy happened to be my long time friend na anafanya kwa one of the garage one of the amazing garage garage moja fit sana hapa Maralal so uh, i happen to have come uh, here na nikakutana na Mr Mugo bro una kitu nimeona ukifanya na first nikakuangalia hivi nikashindwa ni nini unatengeneza naona iko na magurudumu ya pikipiki uh, kidogo kidogo at first iko nimeona hiyo generator naona iko na handle iko na lever ya 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 ya, ya brakes so nikajiuliza ni nini hii kwanza kwanza nikafikiria labda naunda wheelchair so hebu tueleze innovation ni nini unatengeneza bro hii hapa unaiona hapa ni machine nilikuwa na watu kwa shamba nilikuwa na ajili watu 15 uh -huh. nikafikiria nitapunguza aje gharama nikaprokota machuma kwa garage nikapata generator nikasema niunde mashine ambayo itapunguza wafanyikazi hii inafanya itafanya kazi ya watu 15 ndajili watu tatu uh -huh. Hii ni sprayer ya kupiga dawa kwa shamba. Uh -huh. yeah. So ni nini aswa imekufanya uh, ama uh, ni nini ambayo imeweza kuku uh, hii idea idea yenyewe ulipata wapi? Hii idea ku like mashini toka tafute kurudumu idea yenyewe ulipata ulitoa wapi? Idea ni niliona nilienda nikakuta sprayer ya ngombe ndio nilitoa idea lakini haikuwa na miguu kubwa kwa sababu ile ni ya ngombe inawekwa lakini inaingia kwa shamba nitatembea ndio nikosa nikaweka miguu kubwa ndio ilikuwa inasaidia watu kusukuma ndani ya shamba bila kukua makwamu ndio ya so uh, mashini kama hii labda imekugarimu pesa ngapi from the uh, materials ambao naona materials ni kama burudumu hiyo ya 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 pikipiki vile vile naona kama uh, generator hii generator ilikuwa ya nini kwanza ilikuwa vibrator vibrator yeah. uh -huh. so, ya kokoto yeah. haya naona kila kitu yenye naona hapa uh, okay nikijaribu ku uweza kuzungusha kamera hii ni burudumu ya ya pikipiki kama wanavyoona alafu alafu hii system hii hapa ilikuwa system ya ya nini ya kaos yani yote hii system hii yeah, yote ya yeah. mpaka mahali umekalia yes ah uh, umesema ilikuwa ni generator ya ya vibrator, ya vibrator. 
na obvious uh, bakurudumu hakuna kitu nyingine umeweza kuongeza na naona pia umefanya umeimprovise hapo kidogo handle ili kuwa <laughs> in steering ya pikipiki steering ya pikipiki mzee ndio ehe na hapo naona pia umeweka mpaka brake brake okay uh, so mugo <laughs> hebu tuambie uh, maybe roughly ni kama hii kitu imekukosa kama pesa ngapi hii mimi kiangalia naona kama ni matiri ambayo mimi nimechoma naye kwa sababu kila kitu hapa nilipata tu hapa kwa garage ya so hii uh, ilikuwa yangu ya kitambo nitasema uh, nitengeneze ilikuwa ya pamu ndio ilikuwa cost pande nyingine hapo ilikuwa kwa jiji wa yes so umesema uko na shamba uh, shamba ya nini ya kofi ya kahawa Uh, ndugu yangu hapo na shamba ya kahawa na amekuwa akiajiri uh, takriban watu kumi na tano na akaonelea aweze kufanya ukarabati uh, wake na kutumia zile bidhaa ambazo zinapatikana kama magurudumu na vyuma ambazo saa zingine okay tuseme ni chuma nazipata tu zile maybe inatumika lao nika inabaki so kaonelea wacha utumie tengeneza gari yako ya kubeba nini kubeba dawa dawa so imekupunguzia gharama so umesema kuna gharama umetupika mashine ilikuwa yako mashine ni yangu hii nyingine ni na kuchukua chukua kwa chukua hapo kule unajua ni gari hii hapo ni gari hii ile pikipiki mzee 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 ehe unapata tire moja hapo nyingine pale nyingine ehe a brake kwa ile ya brake hapo steering uka kakata mara mbili eh kuda hii noma so a Baby uh, hii unajitengenezea yako kwa sasa hii mashine unajitengenezea yako ya matumizi yako sabali ya hii ni yangu na maybe uh, baada ya kumalizia uone vile itakusaa unaona kama maybe in future unaweza kutengeneza zingine kwa ya kuja nikipata chance naweza tengenezea watu ndio naweza kwa interest yes lakini sasa pengine tukupige hesabu tuone kama matiki kwa sababu Yes, sababu mtu jenereta kama hii tuone ni yake yes so takriban uh, ama approximately jenereta kama hii inaweza cost kama pesa ngapi kama hii ikiwa mpya ni 15000 15000 lakini lakini kuna za china ndio saba nane uh-huh. na unasema mtungi uh, ama mtungi hiyo ya kuweka dawa ni kama lita ngapi hivi lita 70 70 liters 70. 70 liters. So, uh, alafu kakona kaka. Ige aga katanga na kana kana hold mafuta kiasi gani? Ya 250. Yeah, so, yeah. so, uh, so, yeah. so, uh, 250 na zara na pepine za. Ushe ushe fanya testing hivi. Kijaza hapa na 250. Itaenda siku mbili. Kirat. Na hiyo 70 liters ukijaza hiyo dawa maybe ukinyunyiza dawa inaweza nyunyiza kama dawa kama ekaringa. 70 liters itanyunyizia kama miti kwa sababu ni miti inapiga au miti inapiga kama 200 yes so how does this thing hiki tu inawakaje because mimi naona bado hujamalizia uko katika process ya kutengeneza kutengeneza maybe maybe tuonyeshe tu practically maybe vile hiki tu inafanya kazi now hebu tueleze hiki kitu inawakaje hapa nitaweka mtungi eh ya 70 liters eh niweke pipe chini hapa nitaweka pump eh pump hapa hivi pump ya eh ambaye ndatoa pipe niweke kwa mtungi eh ikitoka kwa mtungi ikiingia kwa 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 machine eh inatoa spray nje yes yeah nice so uh hii kitu imekuchukua kama muda gani kuweza kutengeneza So far naona iko iko set iko na brakes iko na magurudumu iko na generator tayari. Hii generator inafanya inakaa mzee sana. Inafanya. Hebu gurumisha tuone. Sasa hizi kiko kama kataguruma. Eh. Sababu hata mafuta hajawekwa. Hakana <laughs> mafuta. Hakana mafuta. Ah, kabukubali. Ah, kako sawa. Kini kama kataguruma mafuta. Ya umetuonyesha demo that inafanya kazi. Ya. Yeah. <laughs> Okay nice. So uh, kutoka uanze hii shughuli 
mpaka yeah. saizi mali imefika maybe imechukua muda gani imechukua muda gani kwa sababu ya ya kufanya kazi yangu na shughuli zingine kwa siku najikuta nafanya kama wana hawa kwa hivyo nimechukua kama 2 weeks 2 weeks yeah week bill yes na unaona kama unaweza malizia wakati gani kama another one week another one week kwa sababu another one kakani. week ah uh, Bugo ako na mashini yake. Tayari. Okay. Right uh, so kuiona na nilikuwa nime hata nilikuwa nimeuliza one of the clans. I think one of the clans over there when I bought na tengenezo magari pale na mmoja alishangaa kujua kwamba hii mashine ni mashini ya spray. Tengenezo ya mashini ya spray dawa kwa shamba. Na interestingly Mmoja <laughs> alikuwa anafikiria pia yeye hii ilikuwa ni uh, wheelchair ya kubeba uh, watu wale mambo la mtao na kuwa ni kingine ambaye inatumika kwa matumizi mengine ambayo ya ya muhimu sana so uh, uh, mogo thank you so much asante kwa wakati wako na nitakuja nitatembea tena kwanza mashini ikiwa tayari karibu sana na sijui labda utanifanyia mimi test kwa sababu yangu aina sita tunafanya testing kwanza tunaenda testing kwanza leo tuona vile na upare so there you have it uh, na labda tuelezee uh, kwa ituko ngaro ya garage ya yeah, ngaro ya garage inapatikana wapi sunbird street mara na yes, yes. ya yeah. street ya sunbird na wewe wewe ukiwa kwenye kazi hapa wewe ume specialize kwa uh, mambo gani hapa mimi niko specialist ya maridieta uh-huh. na gas Radiator na gas. Yeah. Wewe ni wale watu watapelekea fundi wa gas. Yeah. Mara hiyo hiyo. Uh-huh. Yeah. Sawa sawa. Yeah. Na labda saa zingine kwa wale watu ambao wana heartbreakiwa. Eh unaweza wachomelea na gas. Heartbreakers. Eh ah wale ambao wamekuwa heartbroken. Heartbroken. Unaweza hizo eh, hizo mali imekuwa broken unaweza tengeneza na unaweza chomea na gas. Ya yeah, mimi nitawarudisha kwa sababu <laughs> Si lazima yeah. nikuchomere. Uh-huh. Mimi nitakurudisha moyo, nitakuongeresha. Uh-huh. Urudi. Kutia moyo. Yeah, na kutia moyo. Uh-huh. Sita kuwa, sita kuvunja moyo. <laughs> yeah, that is it. Uh, yeah. So thank you. Uh, that is uh, what we have for now. Uh, so make sure you na subscribe, na share and then you comment for more. Yeah. Mo uh, mone ta kuja kufuatilia part 2 of this uh, and takuja wakati amemaliza. Takuja ukiwa amemaliza bro. I love to one vile 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 kunaenda. Sawa sawa? Sawa. Ambia watu ambia watu subscribe to Menye Tito TV. Subscribe to Menye Tito TV. Kabisa. Yeah. <laughs> Wazi bro. Thanks <laughs> wendelea. Ukimaliza uniite. Sawa. Hapo kabisa. Yeah.